está com o ouvido aberto para nos ouvir e a alma do teu poder sobre esta casa agora e começa a poder começa agora Senhor, tirar a trabalhação das mentes tira o peso das costas traz a mente do teu povo e o coração para te adorar porque o Senhor é formoso e nós viemos para te exaltar Senhor, exalte a Ele agora com as palmas desse louvor
Na hora do manto sagrado, você vai passar com ele na mão. Amém? Amém. Você vai passar tocando no manto com ele na mão. O manto sagrado. Como se você estivesse tocando nas vestes de Jesus. Essa campanha, ela foi gerada, essa corrente. Porque eu sei que tem muita gente que está precisando de milagre. Veio muita gente aqui no dia de hoje. Porque ele diz, eu vou porque eu preciso de milagre. Mandou para mim, eu preciso de um milagre. É para mim. Teve gente lá de Campinas que viu o status que a pastora postou ontem. E disse, se fosse um pouco mais perto eu estarei, porque eu preciso muito. Mas de Campinas para cá é longe. E se eu pudesse eu estarei, porque eu preciso de um grande milagre. E hoje você tem a oportunidade de estar aqui para receber o seu milagre. E o que, que você precisa? Da fé. Você precisa crer. Somente creio Somente crer Se você tocar, você vai ser curado Vai ser sarado Vai receber o seu milagre Porque foi isso que eu fiz a chamada para você estar aqui Eu fiz foi no nome de Jesus Não foi no meu nome Foi para que ele Fosse glorificado E Jesus é simples Você tem fé e tem milagre Você acredita, ele realiza Porque o querer dele é o operar dele Nessa igreja você só crê. E eu sei que tem pessoas aqui que veio porque está à beira da morte. E a morte será tirada. Como tem gente aqui com doença incurável. É pela fé. Um dia essa pessoa me disse, Senhor, aumenta a minha fé. Dá um pouquinho de fé. O Senhor tem aumentado cada dia a sua fé. E hoje é o dia marcado da cura. Hoje é o dia marcado da libertação. Hoje é o dia que essa pessoa vai abandonar o vício. Você é mais exata? O vício da bebida. Você veio porque tem alguém que bebe. Que isso está carregando muitas coisas. É hoje. E quem veio com tudo ou nada? Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto do cigarro. Eu preciso ser liberto da droga. Hoje, nesse vício maldito. É hoje, não é amanhã. É tocando no milagre, vai ser instantâneo. Instantâneo. Não vai mais usar droga. Não vai mais beber. E vai testemunhar. Vergonha? Vergonha está derrotado. Vergonha é sofrer. Porque a palavra diz que Deus deu o seu filho. Único, unigênito. Para todo que nele crer não sofra Não padeça Mas receba a vida eterna Receba a salvação Então hoje nós viemos dizer Eu quero parar de sofrer Chega Eu não aguento mais, eu sofri muitos anos Sofri muitos anos em casa Sofri no meu casamento Até quando? Até quando? Até quando você tiver fé Para Jesus operar até quando você falar, eu não quero mais. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor Pastor. Eu quero perguntar quem tem um testemunho para contar. Quem tem um testemunho para contar, pode vir, Dona Silvia. Em seguida, o próximo testemunho já fica aqui no corredor para vir logo em seguida. Amém? Pessoal da igreja que Pai Senhor. Amém. Então, foi um livramento, né? É, eu, eu ando de moto, é uma 160, né? E pelo meu tamanho ela é bem grandinha. Aí minha mãe falou pra mim assim: Você vai de moto pro voo? Aí peguei e fui pra Vagem Grande. Aí chegou lá, minha, minha supervisora falou assim: Ó, volta e vai pra Cotia. Eu falei: Meu Deus, eu vou pra Cotia, eu não gosto de andar em Cotia, né? Pela situação da estrada. Peguei e falei assim: Ah, eu vou, tem que ir, eu vou. Aí eu tava subindo aquela rua da, do McDonald's, com tudo, eu embalei a moto. Quando eu balei a mão, na subida, ela desligou. Irmãos, eu não sei como eu segurei aquela moto. Eu sei que eu segurei, a moto não, não coisou, e, e o carro que veio atrás, ele freou em cima de mim. Eu, eu suei assim, frio assim, olhei para trás, assim. Aí eu falei assim, graças a Deus, coloquei a moto lá no canto, esperei um pouco, né, o coração ficou. Aí eu peguei, liguei a moto e fui trabalhar. Tá bom. Aí na volta, meu marido falou, vocês querem que eu vou te buscar? Eu falei, não, pode deixar que eu vou. É, a mulher sempre quer, pode deixar que eu vou. Fui. Chegou aqui, nessa, nessa subida aqui que tem, que é tipo um, um, tri, um T, né? Tem aqui nessa... Aí eu tava vindo por... Não dava pra ver o caminhão. E eu olhei assim, ao meu sentido, não tinha carro nenhum. Irmãos, até hoje, agora, eu tô tentando entender o que aconteceu. 
Deus me tirou da frente do caminhão. Porque eu entrei com tudo. Eu fiz a curva fechada. E o caminhão apareceu do nada. De, olha, quando, quando eu cheguei, eu passei lá na frente ali no, no, no açougue. Quando eu parei a moto, eu não acreditei. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque aos meus olhos, era para não estar estatuada lá no chão. Porque eu dei de frente com o caminhão. Mas eu não sei... Mas eu sei, né? Foi Deus que me tirou daquela situação. Deus me deu dois livramentos em um dia. E eu só tenho a agradecer, porque se não fosse Deus, essa hora eu não estaria aqui para contar esse livramento. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 E eu vou dar o Diácono Jesus para dar o testemunho dele, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir. Para ter fé e crer que Deus opera, amém? Glória a Deus. Salve a igreja que do Senhor. Amém. Então, a igreja, como muitos aqui me conhecem, eu, quando eu fui alcançado por, esse, por Jesus e esse ministério, eu cheguei aqui, estava uma campanha, um propósito. Era a igrejinha, estava até era ali embaixo, uma igrejinha pequena. E eu também com um convite. Através do convite, eu aceitei o convite. Estava é, na campanha do sal, do Vale do Sal. E eu fui, mas fui daquele jeito, né? Falar, é mais uma igreja, não vai, vai resolver nada, não. Mas não, aquele dia, quando eu botei a porta, uns pés na porta da igreja, eu senti algo diferente. E Deus falou comigo grandemente naquele culto. E eu peguei o voto e acreditei no que foi lançado no altar. O propósito que eles fizeram comigo. E de lá para cá, eu só escutei. Eles pediram para mim escutar o que eles iam me passar e era para mim estar praticando. E eu comecei a praticar. Eu bebia, usava cocaína, era envolvido com coisa errada aí fora. Cansava de dar dor de cabeça pro meu pai e pra minha mãe chegar de madrugada, ficar dois, três dias fora de casa. Jogava uma maquininha também. O dinheiro, o serviço que eu, que eu entrava, o salário ia tudo pra zoeira. Chegava em casa tudo, sem nada. E pra glória e honra do Senhor, através desse ministério, Jesus operou na minha vida e hoje pra glória e honra eu tô... Já vai fazer quatro anos que eu estou sem bebê, sem nada, estou limpo, para a glória e glória do Senhor. Então eu falo para os irmãos assim, se vocês têm alguém da família, se você está vindo aqui procurar por alguém que está vício, que está na mesma situação que eu estava, é só você crer. Passa por debaixo do pano, crê, pratica o que está vindo do altar, que vai dar certo, não tem como dar errado. Move a sua fé. Move a sua fé que Deus vai agir. E espera no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. É o tempo de Deus. Que vai trabalhar em Deus. E tenha fé que vai acontecer. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Hoje ele é trabalhador. O mesmo trabalho, não sei quantos anos. Hoje ele casou-se, tem uma família. Hoje a esposa dele é uma esposa feliz. É, são diáconos dessa casa, a glória do Senhor. Foi restituído o filho, o esposo. E nessa casa foi juntado ao corpo de Cristo um diácono. Amém? Então Deus pode transformar muito mais do que você imagina. Deus pode fazer. Amém? Então aplauda Jesus. Em seguida eu queria que a presbítera Fabiana desse testemunho dela, amém? Saudade da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Também eu tenho que testemunhar também o que Jesus veio fazer na minha vida, né? O casamento é restituído, meu emprego, né? Que Deus abençoou, Deus abriu as portas para mim, estou um bom tempo lá, para a glória de Deus. Eu vinha pelejando muito nesse mundo aí, atrás de um emprego bom, mas estava difícil. 
Deus abriu as portas grandemente para mim, através desse ministério, onde o pastor e a pastora resgatou a gente, eu e minha esposa, lá na Lapa, num culto, onde sempre né, a gente fazia reunião lá, onde eles vieram lá, homens de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, resgatou eu e minha esposa, não só eu e minha esposa, como uma família completa, porque Deus não faz nada pela metade, igreja, Ele faz é por completo, e eu falo para você, se você vem na fé, continua vindo na sua fé, glorificando a Deus, eu vejo tantos testemunhos, eu se for valer meus testemunhos aqui, eu acho que tem muita gente aqui, tem muita gente com testemunho abençoado, como o meu, o meu casamento é abençoado, para a glória de Deus, graças ao ministério, graças, sabe, é, muitas orações, graças à nossa força, também a nossa fé, então é isso irmãos, busca com a sua fé, busque que Deus vai fazer acontecer, assim como veio, vai fazer acontecer na minha vida, e vai fazer acontecer na vida de vocês também, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Deus. Hoje a pessoa que me levou a resgatar a Fabi é tá aqui hoje, sou eu. Um dia ela me disse assim, você conhece a Fabiana? Eu disse, não. Ela está grávida, de cinco meses, e estourou a pence e ela está na UTI. Eu falei, é, eu vou orar por ela. E fiquei 40 dias orando pela Fabi, no hospital sem conhecer. E a Sueli está aqui de prova, foi ela que me contou e eu falei que eu ia orar e depois que ela chegou eu pedi para a Sueli, falei, me leva até lá na casa dela, que eu não sei onde é de eu visitá-la e para a honra e glória, o Senhor tem cinco anos comigo mais que os anos de ministério, amém? Glória, eu Deus. quero que você ouça isso da boca dela Glória a Deus, santos irmãos na paz do Senhor, amém? Amém É verdade, isso é que ela contou esse resgate maravilhoso que Deus deu mais uma oportunidade de estar na presença dEle. Porque um dia, eu já eu era de outro ministério, eu cheguei a conhecer Jesus, cheguei a ser batizado no Espírito Santo. Mas porque Satanás ele é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir o que aconteceu. Eu me desviei, perdi o Espírito Santo, entrou o enganador. Eu achava que eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha mais, já era um enganador. E nesse, daí me separei, me divorciei Depois de um certo tempo eu tive um relacionamento Engravidei Mas achando que eu tinha o um Espírito Santo Achando que Deus estava no controle de tudo Só que Satanás ele mente Ele acha que o mundo lá fora é maravilhoso, é bom, é gostoso Pecar é bom, só que o salário do pecado é a morte E foi por, isso, e foi por essa causa que eu quase morri Com cinco meses eu estava grávida De um relacionamento que não... Do mundo, que não era de Deus Engravidei Aí com cinco meses Estourou um apêndice, fui parar na UTI Lá eu tinha vulto, Via vultos, eu via demônios Via um monte de coisas Fiquei com medo, mas Quando eu estava Na beira da morte mesmo, eu falei Senhor, se ainda há esperança Para mim, me dá mais uma chance E nesse momento a gente promete Tanta coisa para Deus, né? Naquele momento Aí Passei por tribulação, passei muita dor, muita dor. Eu só ficava com, usando um remédio muito forte. É... Não, mais forte ainda. Morfina. Eu só usava morfina. E graças a Deus, Deus colocou um anjo na minha vida, que é a pastora que orou pela minha causa sem me conhecer. Através disso, quando eu cheguei em casa, no primeiro dia que eu cheguei em casa, ela apareceu lá. E veio falar de Jesus para mim. E eu ainda achando que eu sabia de tudo da Bíblia, eu falei, não, você está errada. Não, eu estou certa, você está errada. Até que o Espírito Santo me tocou e falou, não, não é desse jeito, ela está certa, você está errada. Aí eu comecei a chorar, 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 pedir perdão para Deus. Porque quando o Espírito Santo toca, nós nos convencemos do pecado e Ele transforma a vida. Por isso que eu falo esta noite para você, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Corra atrás, porque é o selo de Jesus. É a única coisa que te dá a certeza da salvação, é você ser batizado com o Espírito Santo. Depois desse tempo, teve um culto na casa dela, eu ainda não estava batizada no Espírito Santo, eu só tinha aceitado Jesus novamente. Eu tinha pedido para ele me aceitar, na verdade, eu pedi para ele me aceitar de volta. Em um culto lá, o pastor fez um louvor para mim, 
E foi instantâneo. Quando ele terminou de louvar, eu pedi perdão para Deus e fui batizada novamente no Espírito Santo. De lá para cá, estou há cinco anos na presença do Senhor, sou presbítera desta igreja. E para um honra e glória do nome do Senhor, estou viva, eu e meu filho, amém? Glória a Deus, agradecer a oportunidade, nome de Jesus. Estou vendo aqui também a Milena, acho que já foi para a escolinha, né? Tá a família dela aqui, através dela, da fé dela, porque foi na primeira foi a sua mãe, foi a fé dela, a mãe dela foi liberta da, da bebida, e eu presenciei tudo isso, e a mãe dela é liberta, linda, maravilhosa dessa casa, em seguida ela fez um voto pelo, pela família e trouxe o pai dela. Em plena festividade de dois anos, ele aceitou Jesus e subiu aqui, eu falando, ele subiu e parou aqui e disse, eu quero aceitar Jesus. Eu nem vejo, ele segurou, eu quero aceitar Jesus, eu lembro. E quem foi surpreendido fui eu. É, ele me perseguia, ele quis aceitar Jesus. Está aqui esse tempo todo. Do lado da esposa, com o neto, que eu estou muito orgulhosa, que o Bruno está aqui. O Bruno foi o nosso primeiro sonoplasta da igreja. <risos> foi o primeiro sonoplasta, ele pequenininho, ele era o primeiro sonoplasta da igreja, o filho da Fabiana. Né? Então, assim, é para a glória de Deus que um tem resgatado a família. Cada um que vem tem trazido o pai, a mãe, o irmão, o primo que tem primos aqui que vem trazendo, aí traz a cunhada, e assim vai, se a sua família não está aqui, eles vão vir. Né? Se a sua família não está aqui, sabe? Mas, eu acho que hoje não tem muito lugar vazio, mas profetiza, assim, é nesse banco aqui do lado que a, que a pessoa vai sentar, meu filho vai sentar aqui, meu marido vai sentar aqui. Sim, se você não couber, põe mais cadeira, aumenta o salão, faz alguma coisa. Mas a minha família vai caber aqui. Vai estar aqui do meu lado. Sabe? E é assim que você vai vencer. É acreditando. A Fabiana venceu. São cinco anos aqui vencendo. O Jefferson está vencendo. Há quatro anos aqui vencendo. E cada um que vem com o passar do tempo, a vida vai ser restaurada. Um a um. E como assim, pastor? É só permanecer. É só continuar. É ouvir o que sai do altar e obedecer. Gostando ou não gostando, porque ela disse aqui: primeiro dia que eu tive lá, ela bateu de frente. Eu falei com o filho que ela estava no barriga, era, era fruto de um pecado, de um adultério, que não era de Deus. Ela disse é assim: eu falei, mas como se o senhor me revelou no Salmo 51? Davi Batseba, não foi isso? Ela, Imagina que eu sou pregadora, porque eu dirigia culto, porque eu pregava. Eu falei: você pode fazer ela falar o que você quiser. O Espírito Santo me revelou, aí ela começou a chorar. Daí eu falei assim, vamos para a igreja, eu levo, eu não aguento levantar a cama. E me mostrou tanto de buracos. Buracos, uns abertos, outros costurados, foram vários na barriga. Eu disse para ela, quando é que você levanta da cama? Ela disse, na quarta. Na quarta eu estou na sua porta. Na quarta eu juntei ela, carreguei e está até hoje. <risos> né? Então se tiver alguém que está prostrado em cima de uma cama, carrega no colo, gente. Carrega no colo. Carrega no colo, eu não tenho vergonha não de carregar no colo, de seu braço, de seu ombro, de carregar. Vai buscar. Seja um daqueles quatro que buscou o paralítico na cama. Vai lá, não dá para carregar sozinho, carrega de dois, de três, vai de quatro. Carrega nas costas a alma para o reino dos céus. Amém? Que Jesus seja glorificado. Aplauda ele. Para que o Senhor venha abençoar a tua casa, os teus projetos, o trabalho das tuas mãos, porque aquele que dá, o Senhor acrescenta mais e mais. Aquele que é liberal em dar, o Senhor acrescenta, porque aquele que tem fé para dar, ele também tem disposição para receber. 
Então, não poupa no mundo, seja fiel a Deus, oferte com alegria, amém? Prepare o seu melhor para Deus. Feliz aqui, Senhor, o melhor. Amigo, 
Marcos capítulo 5 Marcos 5 Verso 25 É o tema dessa campanha Quero te contar Sobre uma pessoa que não tinha nome Que não tinha fama Mas que tinha fé Marcos 5 Verso 25 Marcos 5, 25 Amém? Se alguém precisar de uma Bíblia Faz esse tamanho ou brecha com a Bíblia para você Amém? Quem tiver internet com o celular Bíblia online Marcos 5, 25 Já sai direto aí na palavra Amém? Marcos 5, verso 25 